हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू इमैथ लार्निंग आज के एक गुरुतपूर्ण विषय सूचक करा तुम्हारा पूरा भिडियो देखो जो तुम्हारे भलो लागे तेल अवश्य लाइक शेयर सबसक्राइब करो चलो आप करी आज के तुम्हारे बी सूचक नियमी लज अब इंडिसेस धर ए जेको वास्तव संख्या एवं एन जेको धनत्मकपूर्ण संख्या मैं पजिटिव इंडिसार जी है मैं यकम भाव एट एन बार गुण हो लिखी ये जी पर एखे जो एन का हलो ना से एन ए मैं एन एवं ए जे उल्लेख कर आज हमारे एखानटा एन आर एखे एन और एखे ए ये कि हेटे कि बला है ये जी पर एन एर जथाक्रमे एन के बला है कि बोला तो सूचक और मैं पावर के सूचक बला है नीचे टाइम बेस बला है बेस बा निधान बला है तेल ये कि लिखब ये जी पर एन टा कि लिखब एर एन घात बोल मैं दुई थ दीघा तीन थकले तीघा ठीक है बला है एबार तो तुम्हें दो एक सूत्र एर प्रयोग कर देखा धरो एखे जो एक धारणा एल ए टू दि पर एन ए टू दि पर एन तेल क्यों लिखते परि हमें पवारगलो जो हो जा उदाहरणस्वरूप तुम्हें बोलते परि धरो आप खूब व्यवहार करी एक्स किूब गणित तो एक्स टू दि पार टू तेल क्यों लिखी दोटो एक ही जिस तेल ये बेसटा एखे एक ही पवारगल क्यों है पवारगलो क्योंकि ये जो हो जाए जो दाड़ एक्स टू दि पार फाइव तेल ये एक सूत्र गल दई हमें लिखते परि ए टू दि पावर एम विभक्त ए टू दि पावर एम मान कम को लिखब एट सूत्र क्यों एट फर एक्साम्पल धर ए टू दि पावर फाइव विभक्त ए स्कोर तेल एखे कि लिखी हमें तेमी करी पाँच नीचे स्कोयर एम केटे केटे करी क्योंकि नियम तो हम एक्चुअलि पाँच के दोटो बद मैं ये सूत्र व्यवहार कर लो कि आस टू दि पावर किऊ ए टू दि पावर एम एर पावारे धर एन आज तेल क्यों लिखवा ए टू दि पावर एम पास एन उदाहरणस्वरूप धर ए किऊब तर पास दुई लिखी पावारे तेल क्यों कर तो एक्चुअलि यार संगे एक गुण है मैं छय अन्य भाव जो भावटा के किऊबा दुबार लिखवा तेल क्य है पावरगुल जो है हाँ तो हमें वो सिक्स हल मैं यहाँ एक प्रधान कारण क्योंकि ये मन रख सहज है एबारमें चार नम्बर बोची धर एखे जो लिखत ए टू दि पावर एम गणित तो बी टू दि पावर एम ये जिनटा आलदा वो एक ही तक आप लिखब ए गुणित तो बी पावर एम अर्थात भेतर का गुण हो बी बस लो एम तुम्हारे तो एक उदाहरण दी ये तुम्हारा कर स्कोयर लिखल गणित तो एखे बी स्कोयर लिखल तो हमें सबा जी ए गुणित तो बी लिखे तरह स्कोयर दी दी ठीक है एबारे एक सूत्र बी ए टू दि पावर जिरो यटार मान कत वन कंतु केवलम्र ए क्यों जिरो है ना जेखने ए नट इक्ल टू जिरो जेखने ठीक है बाकी सब सब क्षेत्र में कि संख्या जी एक पावर जिरो है तो से आर जी एक्शर पावर जिरो है तो से ठीक है एग्जी सब प्रमाण करा जाए जमन धर तुम्हें देखिए दीची ये उत्तर जी ए टू दि पावर एम करी ता ए टू पावर एम दिए भाग करी धरो तेल कत आस ए टू दि पावर एम के टू दि एम दिए भाग कर ले सूत्र अनुजाई कि हे ये ओपर नहीं गले जायोग सूत्र अनुजाई तेल की दाड़ो ए टू दि पावर जिरो समान एक देखो और एक दिन देखी ए टू दि पावर माइनस एम ये कि जो नीचे नहीं आसब ये ए टू दि पावर प्लस एम बाटोटा ऊपर जी प्लस थे नीचे नहीं आसब तक माइनस हो जाए ठीक है सत नम्बर तुम्हारे दी धर ए रखम रूट ए आ रूट बोलते एर पावारे हाफ एक दुई एखे किऊब रूट जो थे तेल एखे लिखवा एर पावारे एक तीन एखे एनथ रूट जो है तो लिखवा एर पावारे वन बन ए रखम गल और एक उदाहरण बोल तुम्हारे आठ नम्बर जेमन धर तुम जो ए अंकटा कर टू दि पावर एम तर पावारे एन आर पुरो बैकेटर बहरे पी आ ये क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण अने के भूल कर ए टू दि पावर एम पावारे एन पीटा क्योंकि एर संगे गुण है एर संगे ठीक है ये एक उदाहरण दी ए किऊब तर पावर स्कोयर तर बहरे तीन आज तो तुम ये तीनटे कार संगे गुण कर रकम तो है ए किऊब पावर तीन ये पास तीन अर्थात ये तीन ये बेसटा एक ही एपर कत आज एक यहाँ जो हो जाए अर्थात दुई आगे जो कर तीन ये हल ठीक है क्लस नाइन सूचक नियमी पेज नम्बर सतााशेर एक अंकटा कर दीची एक दर अंकटा से दर अंक देखो बो आब ये देखते पावर माइनस टू पाँच के तुम्हारा कि भाव लिखते बो एक पचिस के तीन बार पाँच तै तो माइनस दुई 
এখানে কত ষোলো তুমি কি জানো দুইয়ের পাওয়ার চার কারণগুলো নিশ্চয়ই জানো যদি না ভুলে গিয়ে থাকো দেখো একশো পঁচিশকে এইভাবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দেখে নাও পঁচিশ হলো আবার এটাকে ভাগ করলে পাঁচ তিনবার পাঁচ তাই পাঁচের পাওয়ার তিন ওইভাবে ষোলোকে ভাঙলে এরকম আসবে এর পাওয়ারে দেখো সবার উপরে কত দেওয়া আছে মাইনাস একের ছয় এবার এত ক্রিটিক্যাল অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যাও না নিয়মটা খালি মেনটেন করে এটার সঙ্গে এটা কী হয় গুণ তাহলে কত হলো ছয় আচ্ছা এখানে তাই হয় গুণ দুইয়ের পাওয়ার চার এর সঙ্গে গুণ হচ্ছে কার তিনের দুইয়ের গুণ হওয়া মানে এই যে দুই দিয়ে ভাগ করে কত আসলো তার বাইরে কত আছে মাইনাস একের ছয় তাহলে এখানে পাঁচের পাওয়ার মাইনাস ছয় আবার দুইয়ের পাওয়ারও মাইনাস ছয় তার পাওয়ারে বাইরে মাইনাস একের ছয় এবার তুমি দেখো এই দুটো সেম আছে তাহলে কি লিখতে পারি পাঁচ আর দুই গুণ হলো পাওয়ারে মাইনাস ছয় তার বাইরে কিন্তু আবার আমরা কি জানি এই দুটো কীভাবে গুণ হবে এবং গুণ হলে কি হয় মাইনাস মাইনাস গুণ করে প্লাস হলো আর ছয় আর এক এখানে একের ছয় আছে মানে কেটে গিয়ে কত হলো এক হয়ে গেল দিয়ে হলো দশ এই সূত্রটা যেটা আমি করলাম এটা এই যে পাঁচের পর ছয় এটা কি করলাম বলতো এ দেখো এই সূত্রটা এ স্কোয়ার গুণিত বিস্কোয়ার যদি থাকে দুটো আলাদা জিনিস কিন্তু ওপরটা একই তখন আমরা কি লিখি এ বি তার পাওয়ার স্কোয়ার সেই সূত্র অনুযায়ী এই অঙ্গটা করে ফেললাম তাহলে দশ হয়ে গেল অ্যান্সার খুব সেই অঙ্গটা কী করে করবো দেখো ব্যাকেটগুলো লক্ষ্য করো প্রথম ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ ফার্স্ট ব্যাকেটে কত আছে এখানে মাইনাস ওয়ান এখানেও মাইনাস ওয়ান মাঝে ব্যাকেট মানে গুণ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এই ওপরে প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্যাকেট চলে গেল এবার আমরা সেকেন্ড ব্যাকেটটা যাব নিয়ে যাব প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কী আসছে মাইনাস ওয়ান তার উপরে আবার মাইনাস ওয়ান এবার এটাও গুণ করার কথা আসছে প্লাস তাহলে দুই হয়ে গেল অঙ্কটা দেখো কি করে করছি চারের পাওয়ার এটা আছে চারের পাওয়ার মানে তুমি কী করবে প্রথমে এটাকে দুই স্কোয়ার করে ফেললে তার বাইরে আছে এম প্লাস ওয়ান বাই ফোর এটা লিখলে আর এখানে কি করবে দুইয়ের পাওয়ার এক আর এখানে এম পাওয়ারে কী আছে রুট রুট বলতে কি বোঝায় এই যে পাওয়ারে একের দুই ঠিক একই রকমভাবে নিচের দিকটা দেখো দুই দুইয়ের পাওয়ার মাইনাস এম আর এই রুটের জন্য কত হবে হাফ এবার ওভারঅল কত লিখবো এখানে ওভারঅল দেখো যা ছিল তাই ওয়ান বাই এম এবার আমরা এই ব্যাপারটাকে ভেঙে ভেঙে দেখি গুণ হবে তো টু এম হবে আর এটা গুণ হলে কত হয় দুই বাই চার মানে কত একের দুই ঠিক আছে এবার দেখো এখানে কি হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান বাই টু তলাতেও আছে এরকম তলাতে কি আছে দুই এর পাওয়ার এখানে এক এখানে কত আসছে মাইনাস এম বাই টু মানে একই জিনিস তাই পাওয়ারে যোগ করে ফেললাম থাকলো উভর ওর এখানে ওয়ান বাই এম এবার তুমি সবগুলো দুই আছে নিয়ম মতো কি হওয়া উচিত একই যে ওপরে একই থাকলে সেগুলো যোগ হয়ে যাবে যোগ করে ফেললাম আর নিচেরটা বিয়োগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা উপরে গেলে মাইনাস হলো মানে এটা আর এটা কী যাবে প্লাস তার উপরে ওয়ান বাই এম এবার তুমি এই যোগটা করে ফেলো যোগটা করে নাও কত আসছে দুই লাস হবে ফোর এম আসছে এটা কত আসছে ওয়ান এটা এম প্লাস ওয়ান এখানে মাইনাস টু তারপরে এখানে কত এম পাওয়ারে কিন্তু ওয়ান বাই এম এবার দেখো এখানে কি আসছে দেখো প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান টু হলো এই দেখো মাইনাস টুয়ে কেটে গেল তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে একটু এই পাশে করে দিচ্ছি দুইয়ের পাওয়ারে তুমি এখানে পাচ্ছ সিক্স এম সিক্স এম বাই টু আর এখানে কি পাচ্ছ ওয়ান বাই এম তাহলে এটা কত আসছে থ্রি এম দুইয়ের পাওয়ারে থ্রি এম এই এমটা কেটে গেল তাহলে দুইয়ের পাওয়ার তিন মানে হলো আট এই অঙ্কটা দেখে দেখো কত বড় খুব সহজে অঙ্কটা হয়ে যাবে এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এ তলায় বি তার মানে কি ওই যে আমরা আগে শিখেছিলাম এম মাইনাস এন তার সঙ্গে আবার একবারই করে ফেললাম এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে এরকমভাবে প্রত্যেকটাই হবে এক্স বি মাইনাস সি টু দি পাওয়ার আর এদিকে আসছে বি স্কোয়ার বি সি সি স্কোয়ার সেম এখানেও হবে সি মাইনাস এ তার সঙ্গে গুণ হবে কত সি স্কোয়ার সি এ প্লাস এ স্কোয়ার এবার আমি কি করব পাওয়ারগুলো এটা সু পাওয়ার এটা গুণ করে ফেলো দেখো এটা সূত্র চলে এসছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটাও যেহেতু এক্স তাহলে পাওয়ারগুলো আমি যোগ করে ফেলে দিচ্ছি আর প্রত্যেকে দেখো ইন্ডিভিজুয়ালি সূত্র এসছে এটা বি কিউব মাইনাস সি কিউব তারপর এটা দেখো লক্ষ্য করে সি কিউব মাইনাস সি কিউব তাহলে এবার ওপরগুলো দেখো এটা প্লাস এ মাইনাস এ কিউব কেটে গেল এটা এটা কেটে গেল এটা কেটে গেল এক্স টু দি পাঁচ জিরো সঙ্গে বলেছি কী দেখো অঙ্কটা মানের উদ্যোগক্রমে সাজাও তো এ কী করে বুঝব বিভিন্ন রকম আছে ওপরটাও বিভিন্ন রকম আছে বোঝা খুব মুশকিল তো এটা দেখো লক্ষ্য করে ওপরেরগুলো যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা গসাগু করে ফেলে দেবো মনে মনে করতে পারো বা তুমি লিখেও করতে পারো চব্বিশ এর গসাগু এর গসাগু তুমি মুখেই তো পারবা এখন নাইনে পড়ছো 
এর গসাগু হচ্ছে বারো তাহলে বারো যদি গসাগু হয় সেটাকে তুমি কাজে লাগাও দুয়ের পর ষাট এটাকে তুমি এমন করে লেখো বারো দিয়ে ষাটকে ভাগ করো তাহলে পাঁচ হলো বাইরে চলে আসবে বারো তাহলে দুয়ের পর পাঁচ মানে কত তোমরা জানো তো দুইটা পাঁচবার পাঁচবার গুণ করলে কত হয় চারবার গুণ করলেই তো হয়ে যাচ্ছে চার আট ষোলো বত্রিশ তাহলে কি হলো এখানে লিখব বত্রিশ তার পাওয়ারে বারো সেম ব্যাপারটা প্রত্যেকটা করব আটচল্লিশ বারো দিয়ে ভাগ করলে কত হয় চার চার বারো আটচল্লিশ মানে তিনের পাওয়ার চার এদিকে বাইরে বারো তিনের পাওয়ার চার মানে তিনটে চারবার গুণ করে হবে একাশি হয়ে যাবে বারো তারপরে দেখো চারের পাওয়ার ছত্রিশ বারো দিয়ে ভাগ করলে কত হয় এটা তিন হচ্ছে বাইরে বারো দেখো এটা গুণ করে দেখে নিবা ওটা আসছে কি না তাহলে চারের পাওয়ার তিন হলে চৌষট্টি হচ্ছে তার বাইরে হচ্ছে বারো তারপরে এটা হচ্ছে পাঁচের পাওয়ার চব্বিশ এটা কি করবো বারো দিয়ে ভাগ করলে পাঁচের পাওয়ার দুই হলো বাইরে হলো বারো মানে পঁচিশের পাওয়ার বারো তাহলে এবার দেখো লক্ষ্য করে সব থেকে বড় আর সব থেকে ছোট তোমাকে এখানে কী বলে মানের উদ্রগ্রামে নির্ণয় মানের ঊর্ধক্রম কি হবে বলতো ছোট থেকে বড় সব থেকে ছোট তোমার কোনটা এখানে এইটা অর্থাৎ তোমার পাঁচ এটা সব থেকে ছোট তারপরে কোনটা এটার পরে কোনটা আছে এইটা এটা কি কত আছে দুয়ের পাওয়ার ষাট তারপরে কত এইটা মানে এইটা তৃতীয় নম্বর এটা তিন নম্বর এটা কত আসছে দুয়ের পাওয়ার সরি দুয়ের পাওয়ারটা তো চারের পাওয়ার ছত্রিশ তারপরে সবশেষে কোনটা থাকলো বাকি তিনের পাওয়ার আটচল্লিশ হয়ে গেল আমি মানটা বার করতে বলেছি কিচ্ছু নাই কঠিনই না এগুলো সূত্রের খালি প্রয়োগ করো এটা এক্স মাইনাস এন এইখানে দেখো এক্স প্লাস এম চাইলে একবারে হয়ে যায় অঙ্কটা আমি একটু ভেঙেই করছি পরের লাইনে দেখো এটা কি লিখবো এন মাইনাস এল আর এখানে এন প্লাস এল ঠিক একই রকমভাবে এক্স টু দি পর এল মাইনাস এম সূত্রের মধ্যে থেকেও অঙ্কগুলো শিখে যাবে তাহলে কি হবে এখানে এক্স টু দি পর এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার হয়ে গেল সবগুলো যেহেতু এক্স পাওয়ারগুলো যোগ করে ফেলছি আর সঙ্গে সূত্রটাও ফেলছি দুটোই একসঙ্গে তাহলে টাইমটা কম লাগবে দেখো সবগুলো কেটে যাচ্ছে এটার সঙ্গে এটা কাটছে প্লাস আর মাইনাস সেম অপোজিট সাইন জিরো কোনো কিছু পাওয়া জিরো দেখো এই অঙ্কটা করবো কী করে এই এটাকে টু ওয়াইটাকে একটা ওয়াই দিকে নিয়ে চলে আসো এক্সপ্লেন্স একটা ওয়াইকে রেখে দাও এখানে দিয়ে জেডটাকে দিকে নিয়ে যাও তাহলে এই রিলেশন একটা পেলাম এবার আমরা এই রিলেশনটাকে কাজে লাগিয়ে মানগুলো বার করব দেখো এখানে কী আসছে ওয়া এ টু দি পাওয়ার ওয়াই মাইনাস জেড বি টু দি পাওয়ার জেড মাইনাস এক্স সি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই এটার মান দেখাতে হবে ওয়ান তাহলে এখানে আমরা একটা রিলেশন পেয়েছি এ টু দি এই যে ওয়াই মাইনাস জেডের জায়গায় আমি লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই আর এখানে দেখো সি এর পাওয়ারে এক্স মাইনাস ওয়াই আছে এখানে বি টু দি পাওয়ার জেড মাইনাস এক্স আছে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি তো এ সি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই এদিকে বি জেড মাইনাস এক্স এ সির জায়গায় আমরা এখানে একটা রিলেশন জানি বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার তার পাওয়ারে আবার যেহেতু এক্স আর ওয়াই আছে থাক এটা পাওয়ারে তারপরে এখানে বি জেড মাইনাস এক্স সেম জিনিস পাওয়ারগুলো আমরা যোগ করছি টু এক্স টু ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস এক্স তাহলে কী দাঁড়াল বি এক্স প্লাস জেড মাইনাস টু ওয়াই যেটা কিনা তুমি জানো দেখো লক্ষ্য করে এক্স প্লাস জেডের সময় টু ওয়াই বসতে হতে পারে এক্স প্লাস জেড টু ওয়াই তাহলে এখানে টু ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বি টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান আমার প্রমাণ হয়ে করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে এটাকে কিছু একটা ধরে ফেললাম ধরো কে ধরলাম যে ধরে লিখলাম তাহলে এবার আমরা কি করতে পারি এটা এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ সমান হচ্ছে কে তা সেখান থেকে আমরা কি করতে পারি উভয় পক্ষকে যদি পাওয়ারে এ করি তাহলে এক্স সমান দাঁড়াচ্ছে কে টু দি পাওয়ার এ এরকমভাবে প্রত্যেকটা বার করো ওয়ান বাই বি সমান কে তাহলে বা আমরা ওয়াই সমান কি লিখতে পারি কে টু দি পাওয়ার বি জেড টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সি সমান কে বা জেড সমান কি হবে কে টু দি পাওয়ার সি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি এক্স ওয়াই জেড দেখো ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে এক্স ওয়াই জেড সমান ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে আমরা এক্স ওয়াই জেড লিখলাম আর এক্স ওয়াই জেডের মানগুলো বসে ফেলি কে টু দি পাওয়ার এ কে টু দি পাওয়ার বি কে টু দি পাওয়ার সি এদিকে ওয়ান আছে তাহলে দাঁড়ালো একই জিনিস পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে গেল আর তুমি বলো তো ওয়ানটাকে এরকম লিখতে পারি না কে টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে কী পেলাম এ প্লাস বি প্লাস সি ইকাল টু জিরো প্রমাণিত ঠিক আছে হয়ে গেল সমাধান করতে বলেছে কি করবা দেখো এটাকে তুমি এরকম লিখতে তো পারো লিখতে পারো ঠিক এরকমভাবে এটাও লিখতে পারো ঠিক আছে না লিখো তুমি কমন নিতে পারতা এবার কমন তো চলেই যাচ্ছে এটা এটা মানে কত দুই স্কোয়ার চার এটা মানে কত একের দুই এদিকে নয় হলো তাহলে এখানে টু দি পাওয়ার এক্স হলো এটা লসাগু করে আসছে দেখো নয়ের দুই সমান নয় তাহলে কী দাঁড়াল টু দি পাওয়ার এক্স সমান দুই বাই নয় তাহলে এটা কেটে গেল তাহলে টু দি পাওয়ার এক্স সমান টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে
তাহলে এই অঙ্কটা করবো এটা সমান কত বলেছে মিটালাম শুরু করছি দেখো দুই চার তিন পাওয়ারে দশমিকের পর তিনটে সংখ্যা তাহলে তিনটে শূন্য এটা তোমরা জানোই আর এটাকে কি লিখতে পারি দুই বাই দশ ঠিক একই রকমভাবে দশ পাওয়ারে এটা কত ছয় বাই দশ তুমি দেখো এটা কি করতে পারো তুমি এইটাকে লিখতে পারো তিনের পাওয়ার পাঁচ মানে তুমি যদি এখানে ভেঙে দেখিয়ে দাও যে দুশো তেতাল্লিশকে কী লিখবো এই দুশো তেতাল্লিশকে তিন দিয়ে ভাঙো দেখো তিন আটে চব্বিশ একা তারপরে এটা হচ্ছে সাতাশ তারপরে দেখো এটা নয় তারপরে দেখো এটা তিন তাহলে কটা পাঁচ হলো তিনটে পাঁচ তাই তো তিনটা পাঁচবার হলো আর কি তাই এটা লিখে দিলাম পাঁচ পাওয়ার এটা কত একের পাঁচ এই যে এটা কাটলে কত হয় একের পাঁচ আর এখানে থাকলো দশ তার কিউ এটারও পাওয়ারে কিন্তু একের পাঁচ তাহলে এখানে কত আসছে দশ এটা কাটলে কত হয় তিনের পাঁচ তিনের পাঁচ তাহলে দাঁড়াচ্ছে কত এটা কেটে গেল তিনের পাওয়ার পাওয়ার এটা কাটাকাটি করে শুধু তিন হলো এটা আসছে দশের পাওয়ার তিনের পাঁচ এটাও কিন্তু দশের পাওয়ার তিনের পাঁচ তাহলে তোমার সূচকের নিয়ম যে এটা বিয়োগ করতে পারো বা কাটা কেটে দিলে এটা ওয়ান হয়ে গেল তিন ওটা করবো কী করে টোয়েন্টি পাওয়ার মাইনাস এক্স সমান দেওয়া আছে ওয়ান বাই সেভেন প্রথম কাজ এটাকে নিচে নামিয়ে দাও টোয়েন্টি টোয়েন্টি পাওয়ার মাইনাস শুধু এক্স সেভেন তো দুদিক দুটোকে উল্টে দিতে পারো সমান এটা সাত তাহলে এবার কী লিখতে পারো কুড়ি টু দি পাওয়ার এক্স তার পাওয়ারে দুই তো এদিকেও দুই তাহলে কী দাঁড়ালো কুড়ি টু দি পাওয়ার টু এক্স সমান হচ্ছে উনপঞ্চাশ হয়ে গেল আবার কী আছে অঙ্ক এই অঙ্কটা বলেছে এটা সমান পাঁচশো হলে এটার মান কত কি করব দেখো যেটুকু তোমার করা যায় করে ফেলো তুমি প্রথমে চার দিয়ে ভাগ করে ফেলো চার দিয়ে ভাগ করলে কত এক একশো মানে পাঁচশোকে ভাগ করে ফেলো দেখবো একশো পঁচিশ হচ্ছে একশো পঁচিশ মানে পাঁচের পাওয়ার এক্স এদিকে কত পাঁচের পাওয়ার তিন উভয় পক্ষকে তুলনা করে ফেলা তিন তোমাকে বলেছে এক্সের পাওয়ার এক্স মানে তিনের পাওয়ার তিন মানে কত হচ্ছে সাতাশ এগারোর একের অঙ্কটা দেখো এটা করতে বলেছে কি করবো দেখো এক্স ইস টু ওয়াই বলেছে তাহলে এখানে তিনের পর তিন লিখতে পারি যেহেতু এক্সের সঙ্গে গুণ হয় তাই গুণ করে ফেললাম এটা তিনের পর কত চার ওয়াই দুটোই তিন আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি থ্রি এক্স ফোর ওয়াই এক্সের তলায় ওয়াই আর চারের তলায় তিন দেখো লোক কোনা কোনি করে দেখে নিবা যেটা আসছে কিনা তাহলে অনুপাতটাও পেয়ে গেল হয়ে গেল অঙ্কটা এত বড় সড়ো একটা অঙ্ক এক্সের মান চেয়েছে দেখছি আমি এক্সের মান কী করে বার করা যায় এই অঙ্কটা তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো যে এরকম সূত্র না এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো তো সেম আকার আছে কি না তাহলে কী লিখতে পারি আমরা ফোর এবি লিখতে পারি তো সেম জিনিস এখানে ফোর এ কোনটা ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ বি কোনটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে কত হলো ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে দেখো ফোর ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এটা কত একের তলায় একশো দুটো শূন্য হবে দশমিকের পর দুটো সংখ্যা আছে কেটে গিয়ে কত হলো এটা পঁচিশ এটা ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এখানে কত আসছে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা পাঁচের স্কোয়ার পাঁচের স্কোয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স তারপরে কী দাঁড়াচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স তার মানে এক্স সমান কত দাঁড়ালো বিয়োগ করে তিন এক্সের মানে বেড়েছে কোনটি বড় কি করবে বলো তো দেখো লক্ষ্য করে তিনের পাওয়ার তিন তার পাওয়ারে তিন তো তিনের পাওয়ার তিন মানে কি তিন গুণিত তিন গুণিত তিন তিনটে তিন কত হচ্ছে সাতাশ তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি তিনের পাওয়ার সাতাশ আর এখানে কি আছে তিনের পাওয়ার তিন তার বাইরে তিন আমরা কি জানি এই সূত্র অনুযায়ী যে আমি লিখে দিয়েছিলাম এখানে যদি স্কোয়ার হয় এখানে যদি থ্রি হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এই দুটো গুণ হয় তাহলে সেটা যদি হয় এটা আমি পাশে লিখে রাখবা তাহলে কত হচ্ছে তিনের পাওয়ার এটা কত তিন তিরিখে নয় তাহলে কোনটা বেশি দেখতে পাচ্ছ তিনের পাওয়ার সাতাশ বেশি তার মানে আমরা বলতে পারি এটা বড় এটা বড় আর এটা ছোট ঠিক আছে এটা বড় এটা ছোট